Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. We are going to wait a couple of minutes um, to the others to enter this meeting. Vamos a esperar un momento a que se conecte la mayoría. And then we are going to begin with the topic. Cuando ya esté la mayoría, vamos a, a iniciar con el tema y con la temática que tenemos para esta primera sesión. So we are going to wait. I guess one or two minutes, and then we are going to begin with the topic and with the session. Así que vamos a esperar un poquito para eh, comenzar. So this is the first session of this new course. Um, we are going to learn a lot of new things. Um, we are going to learn vocabulary. And also we are going to see new things in this course. You know that uh, we have like a very short time, but we are going to do a lot of things with this short time. Así que vamos a aprender muchas cosas nuevas. Vamos a tratar de aprender nuevo vocabulario. Eh, vamos a tratar de construir eh, nueva información, ¿verdad? En, en este idioma, en inglés. Sabemos que es un tiempo bastante corto, pero vamos a tratar de sacarle provecho a este tiempo. So, let's see. We are going to do some things today um, because it is the first day, so it's going to be like um, kind of slowly. Uh, we are going to make a short presentation, in this case, my uh, introduction to you. Um, we are going to see, I mean, we are going to watch a video, our introductory video. Um, and also we are going to talk about the topic that we are going to develop today. And we are going to uh, construct some information. Así que vamos a hacer un par de cositas, eh, ya que es el, la introducción o el día uno. Eh, primero, obviamente, cuando ya esté la mayoría, me voy a presentar yo para que nos vayamos conociendo. Luego le voy a mostrar un video con información importante y Ya después del video vamos a comenzar con el tema que vamos a desarrollar hoy. En este caso van a ser dos. Eh, son temas cortos, pero que nos van a funcionar, ¿verdad? Uno es un vocabulario y el otro son una construcción de oraciones. So, we are going to begin. Vamos a comenzar. Eh, the first thing. It's a pleasure to be here today working with this group. My name is Elena Chavarria, and I am in charge of this course uh, in the whole month. Um, mi nombre es Elena Chavarria. Yo estoy a cargo de este curso, de este mes que vamos a estar eh, trabajando. Um, es un gusto, ¿verdad? Estar trabajando con ustedes. Sabiendo que igual la hora es algo eh, pesada porque acabamos una jornada de trabajo y estamos recibiendo una clase extra. Eh, vamos a comenzar viendo el video de información y luego vamos a pasar a el tema que vamos a estar trabajando. Así que voy a proyectarles la pantalla junto con el video para que escuchemos cuál es la información que nos van a brindar. So, let's see. El INSAFORP 
ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online, con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, that was uh, the video that we have for you with the information. Este es el video que teníamos con la información. Ahora sí, vamos a pasar a lo demás. Para este curso o para este mes, vamos a trabajar con una modalidad que yo, en lo personal, me gusta más eh, a la hora de enseñar o de practicar el inglés porque es mucho más efectivo eh, para que nosotros pongamos atención y para que vayamos viendo cómo se construye eh, todo esto de la información. A mí me gusta trabajar con documentos online. En este caso vamos a trabajar con Google Docs. Eh, yo voy a ir construyendo la información eh, junto con ustedes en ese documento y al final de la primera semana eh, yo les voy a mandar el enlace para que ustedes puedan accesar eh, 
a esa información que tenemos en el documento. So in that case, um, you are not going to download any kind of documents, uh, even Word document or PDF. In this case, you are going to have just one link in which you are going to access to the whole information. And you are going to have um, everything in there. Así que vamos a tener toda la información en un solo documento donde ustedes pueden accesar a cualquier hora, en cualquier momento. Y siempre se les va a actualizar, ¿verdad? Porque es un documento en línea. So, let's see what is this document. Okay, this is the document that I have for you. In this case, I don't have the name already, but I'm going to do it in these sessions. So, this is the document that we are going to uh, have for this course. Este es el documento, este es el inicio del documento. And I like to share this kind of uh, phrases with you. So, we are going to have four different phrases because I'm going to share with you one uh, phrase every week. Siempre vamos a tener una frase de esto al inicio de la semana. Así que vamos a tener cuatro eh, frases diferentes, así que, let's see. And this phrase said, don't compare your life to others. You have no idea what they have been through. No comparemos nuestra vida con la de los demás. No sabemos o no tenemos idea de lo que ellos han pasado. And in this case, it's related to the, to all people in this world. Uh, maybe we can think that someone has a better life than us or something like that, but we don't know anything about the things that uh, that person uh, passed in its life. So we are going to construct our own uh, life and path doing the things that we need to do. Así que vamos a construir nuestra, nuestro camino y nuestras cosas de la manera que nosotros eh, podamos hacerlo esforzándonos y dando lo mejor de nosotros siempre. So, we are going to begin with the topic, and in this case we have topic number one, that is transportation. Vamos a hablar de transporte. And in this case we are going to talk about vocabulary. Este es un tema de vocabulario donde vamos a ver diferentes palabras que tienen que ver con transporte. So, what is the objective of this topic number one? It says, by the end of this class, you will learn vocabulary for talking about transportation. And then we are going to practice a conversation which illustrate this topic. So, we are going to have two different parts in this topic. Number one is um, learn some vocabulary related to transportation. And also, we are going to listen a conversation and we are going to uh, practice that conversation um, because we are going to apply that information in real life. Así que vamos a tener una parte de vocabulario donde vamos a aprender vocabulario que se. Um, Refiere a transporte y luego vamos a tener una conversación que vamos a escuchar y la vamos a practicar. So, we are going to begin with this part. We are going to see different words that um, are related to the topic. Vamos a ver diferentes palabras que tienen que ver con eh, este tema. Um, it is a very short topic, así que no nos vamos a detener mucho en él. Es un tema bastante corto. So, first, we're going to see the video that we have on the platform. Eh, recuerden que tenemos la plataforma y vamos a trabajar también en ella. Así que vamos a ver el, el video, el primer video que nos habla sobre eh, algunas eh, palabras relacionadas con transporte y luego vamos a hacer nuestra pequeña lista. So let's see the video first, and then we are going to construct a little vocabulary. Let me charge the video. Okay, we have here the video, and let's pay attention. Vamos a poner atención. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary related to transportation. 
Additionally, we will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's start by listening and repeating. Transportation in the U.S. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Four, take the subway. Five, take the train. Six, ride a bike. Seven, ride a motorcycle. Eight, take a taxi. Take a cab. Now. to work. Listen and practice. 1. Drive. 2. Walk. 3. Take the bus. 4. Take the subway. 5. Take the train. 6. Ride a bike. 7. Ride a motorcycle. 8. Take a taxi. Take a cab. Okay, as you can see, we have an image here. Let me put the image first. This one. And it is related to the transportation in the U.S. Este es el transporte en Estados Unidos. So in this case, you can see that the phrase said, the top eight ways to get to work. Es como el listado, ¿verdad? O los primeros ocho, eh, ocho maneras en las que podemos llegar a nuestro trabajo. In the number one, we have drive. Es manejar, ¿verdad? Es como el número uno. Number two, walk. And in this case, is when we walk to our work. Es caminar hacia nuestro trabajo. Number three, take the bus. Take the bus. Es tomar el autobús. Number four, take the subway. En este caso, pues nosotros no tenemos este sistema de trenes y, ni nada por el estilo. But in this case, we are talking about the transportation in the U.S. Number five, take the train. Again, no tenemos ni el subterráneo ni el tren, pero son maneras en las que se llega al trabajo en Estados Unidos. We are going to see the transportation or the ways that we use to get to work in El Salvador. También vamos a hacer como una pequeña comparación de las maneras um, en las que nosotros llegamos a nuestro trabajo. Number six, ride a bike. Ride a bike, que es ir en bicicleta. Number seven, ride a motorcycle, que es ir en motocicleta. And number eight, take a taxi or take a cab. Tomar un taxi o ir en taxi. So in this case, we are going to uh, make a little comparison between the transportation here and in uh, U.S. So in this case, uh, we have the two parts. In this eh, video, tenemos dos partes en este video. El primero era el vocabulario, ya luego vamos a ver la conversación. But in this case, when we are talking about transportation here in El Salvador, eh, we know that we have, um, we can say, less ways to get to work. Tenemos menos formas de llegar a nuestro trabajo. Eh, mm, we are like sharing the same with the number one. En el número uno, sí, lo hacemos driving que es manejando. Eh, then we have walking, que es caminar, caminar a nuestro trabajo. Eh, ride a bicycle. Eh, ride a motorcycle. Eh, take a bus, tomar un autobús. And also, in some cases, taking a taxi. En algunos casos es tomar un taxi, ¿verdad? But in this case, we are not going to use train or subway because we don't have that um, way to get to our work. 
Now, let, let's see some vocabulary that we can use when we are talking about transportation. Vamos a ver vocabulario extra que podemos utilizar cuando hablamos de el tema transportations. Let's see number one. We have here the word vehicle. Vehicle, as you know, vehículo. That in this case, it's a machine usually with wheels and an engine used um, for taking people or goods from one place to another, especially on roads. Esa es la definición. Es una máquina que usualmente tiene ruedas, un, una maquinaria que la utilizamos para llevar a personas o cosas de un lugar a otro. Then we have another one to transport, to transport. Transportar in this case is uh, take or carry people or goods from one place to another using a vehicle. Transportar es llevar personas o cosas de un lugar a otro utilizando the first word, la primera palabra, a vehicle, un vehículo. Then we have means of transportation. In this case, it is related to any vehicle that you can travel in or on or use to carry goods in. Means of transportation son todos los medios en los que nos podemos transportar, ya sea nosotros o cosas, ¿verdad? Then we have public transport. And also we have private transport. Public transport, it's uh, referred to a system uh, of vehicles such as buses and trains that operate at regular times on fixed routes, church set fares, and are used by the public. Un transporte público, pues ya lo sabemos, son buses o trenes, en este caso en Estados Unidos, que eh, lo utilizan todas las personas y tienen una ruta establecida. Y que en nuestro caso, pues, um, eh, tiene una pequeña tarifa, pero no es tan alta. And in the case of the private uh, transport, eh, these ones are not available for use by the general public, such as your own car. En este caso, el transporte privado puede ser un vehículo en el que uno paga una mensualidad o puede ser nuestro propio vehículo ya que no se puede utilizar por todas las personas. Then we have the word traffic. Es el tráfico. So in this case, uh, we are going to talk about also the means of tra transportation. Vamos a poner también algunos nombres de cosas en las que nos podemos transportar. In this case, car. Bicycle, I mean, why? That's good. Uh, we have ship, train, airplane, bus, So we have like some examples of these kind of uh, vehicles that we can use to transport. And also we can use, or we can say, ah, food or feed in this case. También podemos utilizar la palabra eh, 
pie, ¿verdad? Porque caminamos y nos lleva hacia nuestro trabajo, pero en este caso no lo vamos a escribir porque estamos hablando más que todo de vehículos. And there are a lot of words more that we can use to talk about a, a transportation because we know that there are a lot of a, vehicles more that we can use to transport. Hay muchas otras palabras que también podemos utilizarlas para el tema de el transporte. Hay muchas otras maquinarias que tal vez acá no las utilizamos, pero sí se utilizan en otros países. Y tienen sus nombres característicos, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hacer just a little um, list of words that we can use in this case. So we're not going to make a large list uh, in this uh, vocabulary. No vamos a hacer una lista muy larga, sino que nos vamos a quedar con una lista corta de palabras que podemos utilizar cuando hablamos de transporte. So, in this case, we have these ones. And remember that we have a conversation. We are going to listen to the conversation and we are going to talk about the elements that we can find in that conversation. Then we are going to see the second topic. And at the end, we are going to make a little practice. Vamos a escuchar la conversación que tiene que ver con transportation y vamos a eh, analizar un poco los elementos que tiene esa conversación. Then we are going to see the second topic. Vamos a ver de qué se trata el segundo tema. Y al final vamos a hacer una pequeña práctica con esa conversación que ya tenemos en la plataforma. So let's hear the second part of the video that we have here. So let me go to the conversation. Okay, here we have the conversation. Let's pay attention and I'm going to uh, play this conversation twice. Vamos a escucharla dos veces. Así que vamos a poner atención. Class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here, in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice. thing we're going to do in this class is to practice a conversation which illustrates this lesson and the next couple of lessons as well. Let's listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Now is your turn to practice the vocabulary and the conversation that we just heard. This Okay, there we have the conversation. Esa es la conversación. Eh, que vamos a eh, analizar en este momento. Vamos a ver cuáles son los elementos que tiene y también vamos a ver algunas frases o palabras que utilizaron ellos sobre el transporte. Así que vamos a poner la imagen because I need to read the conversation again because we are going to have the phrases Vamos a ir viendo las frases que tienen por ahí. And then we are going to see the other topic. And at the end, you are going to have time to read the conversation again. And we are going to make a little practice. Así que vamos a tener tiempo luego para eh, leer de nuevo la conversación. Y ya 
vamos a tener una pequeña práctica. So, let's see. Okay, this is the conversation. Nice car. Nice car. That is the name of the conversation. Es como que le estamos diciendo a alguien, ah, bonito carro. Tienes un carro bonito, muy llamativo. So, in this case, we have two people, Ashley and Jason. Tenemos a dos personas en esta conversación. Tenemos a Ashley y tenemos a Jason. So, Ashley begin the conversation. Ashley es la persona que inicia. Nice car, Jason. Is it yours? Le pregunta, bueno, ella le dice, bonito carro, Jason, ¿es tuyo? Jason responde, no, it is my sister's. She has a new job and she drives to work. Ahí es donde él responde que no, el carro no es de él. Es de su hermana que tiene un nuevo trabajo y que tiene que manejar al trabajo. So in this case, it's saying that she, he is not the... Um, the owner of the car. Él no es el dueño del carro, sino que su hermana. So, then Ashley said, is her job here in the suburbs? Su trabajo es aquí en los suburbios, en las cercanías. Y él le dice, no, it is downtown. Ella no está trabajando ahí cerca um, del de lugar donde ellos eh, residen sino que ella está en el centro de la ciudad. So, in this case, we can say that it's kind of far from its home. So, she needs to drive to get to work. Así que ella se desplaza de la cercanía o de los suburbios hacia el centro de la ciudad, por eso tiene que manejar. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. Ashley le responde a eso de que pues, la hermana trabaja en el centro de la ciudad, que sus padres igual trabajan en ese lugar, pero que no manejan para llegar al trabajo. Ellos usan public transportation, el transporte público. And Jason asks, the bus or the train? El bus o el tren? Y dice Ashley, the train doesn't stop near our house, so they take the bus. It is really slow. El tren no se detiene cerca de la casa, así que tienen que tomar el bus. Y es bastante lento. Y Jason termina la conversación, la conversación diciendo, that's too bad. Es muy malo. Porque obviamente se tardan mucho tiempo en llegar de los suburbios al centro de la ciudad. So, that is the conversation that we are going to have at the end of the session. So, we are going to have it here on the document in this uh, moment. And we are going to see what is the next topic that we are going to see. En este caso, la conversación queda acá. Vamos a dejarla en este lugar. Y vamos a pasar al siguiente tema. En este caso, es un tema bastante sencillo, que tampoco es un tema muy largo. We are going to talk about, let's see, topic number two. Simple present statements. But we are going to talk about regular verbs. So we are going to talk about um, simple present statements. Vamos a hablar de oraciones simples en presente, pero solo vamos a utilizar lo que son los verbos regulares. So we are going to make, um, We can say like this, vamos a hacer como un pequeño recordatorio de eh, información que podemos nosotros eh, tener sobre este tema de los, eh, del presente simple. Incluso vamos a hacer como un pequeño review of the eh, regular verbs. First, we are going to talk about the verb to be. Vamos a hablar del verbo to be que... Ya sabemos que es una de las eh, cosas principales que tenemos que aprender eh, cuando 
estamos en, en estos procesos del inglés. So, we are going to remember what is the verb to be. I know that you um, already know this information, but it is necessary to remember. Es un tema que probablemente ya se lo sepan de memoria, pero hay que hacer un pequeño eh, recordatorio de él. So, first thing, the verb to be. In this case, we have three different parts or three different ways in which we can use the verb to be. Que tenemos tres partes. Number one, um, is, is the second one, are. Tenemos el am, el is y el are, que son parte del verbo to be. ¿Por qué utilizamos el verbo to be? Porque estamos hablando de presente simple. Y sí, lo vamos a utilizar con esta estructura. Then, we have another thing that is very basic, that are the pronouns. Tenemos los pronombres. And in this case, we are going to write it like this. For the part um, of the verb to be, we are going to use I. Is he I mean, he, she, and it. And for are, we, you, and they. Esos son nuestros pronombres. I, you, he, she, it, we, you, again, and they. Son nuestros pronombres con los que nosotros vamos a trabajar. Tenemos el you de singular y el you de plural. En este caso, I am, yo soy, yo estoy. He is, she is, and it is. Él está, él es, ella está, ella es. Eso es o eso está. E are, we are, nosotros estamos, nosotros somos. You are, tú eres, tú estás, nosotros somos, nosotros estamos. O en este caso, ustedes son, ustedes están, and they. Ellos son, ellos están. So, that is the base um, structure that we can use for the simple present statements. Podemos hacer oraciones simples solo utilizando el verbo to be. Vamos a ver algunos ejemplos. Let's see this one. I am... Mm, a policeman. Soy un policía. That is a very simple sentence. I am a policeman. Tengo mi pronombre, mi verbo to be y mi complemento en este caso. You are my sister. Tú eres mi hermana. She is the teacher. Ella es la maestra. He is mm, angry. Él está enojado. We are classmates. Somos compañeros. Mm, they are my cousins. Son mis primos. Y ahí tenemos oraciones sencillas, sin muchos elementos, solo utilizando pronombres, verbo to be y un complemento extra. Vamos a ver, vamos a escribir mmm, dos oraciones en el chat, utilizando el pronombre, verbo to be y un complemento. O sea, vamos a hacer una oración eh, bastante sencilla y simple. Vamos a escribir dos, yo las voy a ir agregando al documento para ver los eh, ejemplos. Así que, por favor, vamos a escribir dos oraciones en el chat que tengan esta estructura del pronombre verbo to be y un complemento. Les voy a dar un par de minutos para que puedan completarlo y luego yo lo voy agregando al documento.
Okay, I'm going to write some of the sentence that you eh, wrote on the eh, chat. Así que voy a escribir algunos de los ejemplos que están escribiendo ustedes en el chat. Let's see. I'm going to make like a list. Number one, I'm going to divide this one in another list. So let's see. Here. Number one, I am and administrative assistant. Number two. I am a nurse. You are my mother. Let's see another one. I am a student. Next one, he is my brother. We are partners. Let's see another one. She is a doctor. He is a boy. I am a teacher. In this case, in the phrase, I am play the guitar, uh, we are going to use another structure. Um, that is the continuous in which we're going to use the ing form. So I'm going to write, but I am going to um, do it with another color because you are going to see the difference between the simple uh, present and the present continuous. Vamos a escribir esa oración con otro color para que vean la diferencia entre el presente simple y hacer oraciones ya con el ing o el ing porque ya es presente continuo. So in this case, I am playing the guitar. So the difference is that in the case of the verb, we are going to add the ing form. Le agregamos ing al verbo para hacerlo continuo. Then she is my sister. Then we have you are beautiful. She is my wife. Okay, those are the uh, examples that we have here. Yes. Okay, thank you for your participation. Gracias por la participación y los, eh, las oraciones que escribieron en el chat. So, we have different uh, uh, sentences, but they are present simple sentences. I am an administrative assistant. I am a nurse. You are my mother. I am a student. He is my brother. We are partners. She is a doctor. He is a boy. I am a teacher. 
She is my sister. You are beautiful and she is my wife. Todas esas son oraciones simples que utilizamos con el verbo to be. Ahora, vamos a cambiar un poco esa situación del verbo to be y vamos a entrar con los verbos regulares. You know that in English we have, we can say two main uh, types of verbs. Tenemos dos tipos de verbos eh, que son como los eh, principales. We have the regular verbs and the irregular verbs. Tenemos los verbos regulares y los verbos irregulares. In this case, we are going to work with the regular verbs. Um, they are the, um, the easy ones. Son como los, los verbos más fáciles de que nosotros nos acordemos y de trabajar con ellos. Porque when we are talking about past, the regular verbs are the one that um, you are just going to add some uh, letters at the end of the word and you are going to transform into a past verb. Cuando trabajamos con estos verbos regulares, nos acordamos que los verbos regulares son aquellos a los que les agregamos ed al final y no les cambia casi nada en la estructura de la palabra. En cambio, con los verbos irregulares, son aquellos que cambian casi toda su estructura cuando los utilizamos en pasado. Pero en este caso vamos a utilizar los verbos regulares. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos que entran en esta lista de verbos regulares, solo que son bastantes. Eh, we have a really long list of verbs, even with uh, the regular and irregular. Los verbos regulares son bastantes, eh, ya sea regulares o irregulares, because remember that the verbs are actions that we perform. Los verbos son eh, acciones que nosotros realizamos. Toda acción que nosotros realizamos es un verbo. In Spanish, we know a lot of verbs. And we are going to transform those verbs that we know in Spanish into English ones. En español nosotros conocemos un montón de acciones. Correr, saltar, eh, bailar, cantar, uh, comer, mmm, reír, leer, escribir. All of those actions are verbs. Todas esas acciones son verbos. But we are going to see some examples of verbs in English that are regular ones. Vamos a ver algunos ejemplos de verbos regulares. So, let's begin. We have accept, aceptar, add, agregar, admire, admirar, admit, admitir, Mm, alert. No los voy a escribir todos. Voy a ir saltándome algunos de los que hay en la lista. Es alertar. Answer. Contestar o responder. Arrive. Que es llegar. I'm going to write 10 uh, with letter A. And then we are going to write another with letter B and that because I want to have a lot of uh, verbs that you can see here and then when yes the day that I'm going to send to you the link of the document I am going to send the list of the verbs cuando les mande el enlace del documento les voy a mandar también los documentos en pdf de los verbos En ese caso, no es necesario, ¿verdad? Solo para la clase, sino que lo van a utilizar eh, siempre que puedan porque van a ir adquiriendo más vocabulario así. Así que les voy a mandar los listados también de los verbos para que ustedes los tengan en su poder. Two, four, six, seven. Ask. Preguntar. Approve. Aprobar, attend, I mean, atender, 
two, four, six, eight, ten. Then we have bake. Que es como hornear, cocinar. Uh, tenemos cook, pero en este caso es más que todo como hornear. Battle, que es como batallar o batalla. Behave, que es comportar. Belong, pertenecer. Blink, como pestañear. In this case, book is como reservar, no es libro. Born, quemar. Then we have with letter C, call. I'm, I'm going to write calculate, calcular. Then we have call, llamar. Carry, cargar. Collect, coleccionar, command, comandar, compare, comparar, confess, confesar, connect, Conectar. When you have this um, document in your power, cuando ustedes tengan este documento, eh, estas palabras ya van a llevar su traducción. Les voy a ir poniendo la traducción y cuando ya les envíe el enlace para que ustedes vayan eh, viendo los temas y la información, esto ya va a tener su traducción en español. En este caso solo lo vamos haciendo una pequeña lista y vamos hablando de los verbos que tenemos en verbos regulares. Ya luego ustedes van a tener su eh, traducción de estas palabras. We have two, four, six, eight. Count, contar. Cross, cruzar. Deliver es entregar. Describe, describir. Deserve, merecer. Destroy, destruir. Develop, desarrollar. Disappear, desaparecer. Discover, descubrir. Divide, dividir. Dream, soñar. And dress, vestir, no es vestido, es vestir, la acción de vestirse. So, in this case, we have just to the letter D. Vamos a llegar a la letra D porque ya casi vamos a, a completar la hora. But in this document, let me see how many pages that we have here. We have seven pages of regular verbs. And we have from A to Z. Tenemos eh, verbos desde la A hasta la Z. Son siete páginas que contienen, eh, podemos llamar dos columnas por página de verbos. So, in that case, you know that um, there are a lot of words in those uh, documents. So, you know that we have a lot of uh, words that we are going to use for uh, this topic. Son bastantes uh, verbos los que nosotros tenemos ahí. 
Uh, our recommendation, it is not necessary that you uh, remember all the information that you have there. If you can learn one verb per day or two verb per day, it is something very good. No es necesario que nos aprendamos todos los verbos de una sola vez. Eh, no es como que yo le voy a mandar el documento y usted se lo tiene que aprender de un día para otro, sino que usted puede hacerlo de a poco. Dos verbos un día, dos verbos otro día, dos verbos otro día, and so on. Y eso va a ser una ganancia porque se le va a quedar esa información eh, de verdad, no simplemente, ah, me lo voy a aprender para mañana y lo voy a decir y eso fue todo. No, we need to practice all the information that we have, like in this case. Vamos a ver algunos ejemplos. Rápido, 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 porque solo nos quedan like two minutes. Vamos a ver algunos ejemplos con eh, estos verbos. Let's see. Ya tenemos nuestros verbos regulares y vamos a hacer algunos, eh, algunas oraciones. For example, we have here these ones. I accept my destiny. For example, I accept my destiny. Yo acepto mi destino. Um, I like to confess. Me, gusta, me gustaría confesarme o quiero confesarme. I divide the... I divide sandwich. I divide the sandwich. Dividí el sándwich o divido el sándwich. I disappear. In this case, we are going to change. She. From home. Ella desapareció de casa. In this case, remember, when you are using the third person of the singular, cuando utilicemos la tercera persona del singular, vamos a agregarle S al verbo en presente. Es la regla que usted tiene que agregarle ES, IES o simplemente una S a los verbos cuando utilicemos he, she, and it. En el caso de que estemos utilizando algún auxiliar, pues ahí ya no se aplica. Pero en este caso, si utilizamos los verbos en presente, sí le vamos a agregar S al final del verbo. So, it's time to end the session. We are going to see each other tomorrow. So, we are going to have the topic here. And tomorrow we are going to have another new topic. Vamos a terminar la sesión acá. Mañana vamos a continuar con otros temas. Eh, vamos a hacer la, la práctica de la conversación. Esa no la vamos a dejar afuera, sino que siempre la vamos a hacer. Así que nos veremos el día de mañana en the session number two. Have a really good night and see you tomorrow. Nos vemos el día de mañana. Tengan una bonita noche. See you later. Okay. See you. Good night. See you later. Good night. Good night. Good night. See you. Bye.